വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തിരി റവ കാച്ചിയെടുത്തിട്ട് അത് നല്ല തിളച്ച ചൂടോടുകൂടി തന്നെ പുട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അല്ല പൊടിയുടെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇത്തിരി ഉപ്പിൻ ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വെക്കണം ആ മൂടി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിരുന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി വെന്തിട്ട് ആ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ സാധാരണ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ കാ പലതവണ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാലത്ത് റയന് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച എക്സാം തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ആണ് രാവിലെ അപ്പോൾ ഒരു ആറര ആറ് മുക്കാലിനുള്ളിൽ അവൻ പോകണേന് അപ്പോൾ റോജർ പോയിട്ടില്ല റോജർ ഉണ്ട് റോജറിന് ഞാൻ ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കണതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് റൂബിനെ ഒന്ന് കളിപ്പിക്കാൻ വന്നത് അവൾ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം രാത്രി അവൾക്ക് ഇത്തിരി വയറുവേദന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഛർദിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ടിരിക്കണേ അവൾ അപ്പം മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇരുത്തിയേക്കണേ പിന്നെ അവൾക്ക് ഞാൻ എടുക്കാത്ത ആ ഒരു സങ്കടത്തിൽ അപ്പം ഞാൻ ചേട്ടന് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കണേ അപ്പോൾ റോജർ ഇന്ന് കഴിച്ചിട്ടാണ് പോണത് കാരണം അവന് അട റോജറിന് കൊടുത്ത കൈയാണത് അത് കാണിച്ച് ഞാൻ പറയണേണ് അപ്പോൾ അവന് ഇന്ന് അത് ക്ലാസ്സില്ല പക്ഷെ കോളേജിൽ പോകണം വേറെ എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബാഗ് എടുക്കാതെ പോണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടാണ് പോകണത് അല്ലെങ്കിൽ പൊതിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യണത് പിന്നെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും പോയി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉച്ചക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ മീൻ ഞാൻ വെട്ടിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്നാൽ അയിലക്കണ്ണി എന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ അത് പിന്നെ പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടിയൊക്കെ കഴുകി വെച്ച് ചോറിനുള്ള അരി അടപ്പത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കറിയാക്കാനായിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ കറിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഇത് ആദ്യം തന്നെ മീൻ അതായത് ഇതിന് തേങ്ങ അരച്ചാൽ വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ പൊട്ടിച്ച് ചിരണ്ടി അരച്ച് അത് ഇങ്ങനെ മിക്സി അടിച്ചൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നേരം പോകും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വേപ്പല ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വഴറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നല്ല മുളക് പൊടിയും അപ്പോൾ ആ ഒരു പുളിവെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ മുളക് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് മീൻ അവിടെ കിടന്ന് വേഗണ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ചിരണ്ടി പാലൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയാവും ആ സമയത്ത് ഇത് വെന്തിരിക്കും ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ആ പാലൊഴിച്ചിട്ട് കറി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഇത് ഉലുവ ആദ്യം പൊട്ടിക്കണമായിരുന്നേ അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് നീക്കിയിട്ട് ഇത്തിരി ഉലുവ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് അപ്പം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കണ ഒരു മീൻ മസാലയുടെ പാക്കറ്റൊക്കെ ഇല്ലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടും ഉലുവയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി പേരിന് മാത്രം മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയുടെ രുചി വന്ന് വന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഇടണത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി എന്ന് ഇത്ര ഇടരുത് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടത് മൊരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആ പുളിവെള്ളവും പിന്നെ പോരാത്ത കുറച്ച് ആ പുളിയും പുളിവെള്ളവും പിന്നെ പോരാത്ത കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ മീൻ അതിനകത്ത് പെറുക്കി അങ്ങോട്ട് ഇടുക എന്നിട്ട് അതവിടെ മൂടി വെച്ച് വേങ്ങണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയെടുത്ത് പാല് പിഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് വെന്തിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മീതേക്ക് ആ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ വെറുതെ കിടന്നിട്ട് വല്ലാതെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റ് വരേ ഇല്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻ കറി കിട്ടും നമ്മളുടെ സമയം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് ഇപ്പം ഇനി ഞാൻ ഈ കാണിക്കണത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി തന്നെ മൂടി വെക്കുക തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിയാനുള്ള കാര്യത്തിന് നമുക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ വേഗണ വെന്ത് വരുന്ന ആ സമയത്ത് ഇത് റെഡി ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ച് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു എളുപ്പ പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടാതെ ചെയ്യാവുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ദിവസത്തെ ഓരോ ഇത് ടിപ്പുകൾ ഇട്ടിട്ട് വീഡിയോ രീതി പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ഓരോ
തേങ്ങപ്പാല് പിഴിഞ്ഞില്ലേ ആ കൂട്ടത്തിൽ തേങ്ങ കൂടുതൽ ഞാൻ ചെറിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് വറുക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഈ നമ്മളുടെ ബർണറുകൾ രണ്ട് ഇപ്പോൾ കിടത്താതെ തന്നെ അടപ്പ് കിടത്താതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ നേരത്ത് നമുക്ക് സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്കുള്ളിലുണ്ട് ഈ ബർണർ കിടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്തത് വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇത് കിടത്തി ഇട്ടിട്ട് അടുത്തത് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇത് കിടത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മീതെ അടുത്തത് വെക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് സ്പീഡ് വരും അപ്പം അത് കുഴിമന്തി പഴയത് കേട്ടോ തലേ ദിവസത്തത് റിച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടാക്കാനായിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റിച്ചടി മീൻകറി ഒന്നും കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുഴിമന്തി റിച്ചാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിൽ പുഴി പുളി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തിരി മഞ്ഞൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ ഇട്ടാൽ മഞ്ഞൾ ഇടണമെന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഈ വറുത്തരയിൽ മഞ്ഞൾ വരുമ്പോൾ കളർ നല്ല കളർ കിട്ടില്ല ഞാൻ ഓർക്കാതെ മഞ്ഞൾ ഇടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താ അപ്പോൾ തേങ്ങ വറക്കണേൻ്റെ അകത്തേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി മ ഇത് ഇത്തിരി മുളക് പൊടി മാത്രമേ ഇട്ടേക്കണത് എന്നിട്ട് അത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് അതായത് മുക്കാൽ ഭാഗം വറുത്ത് തീ ഇറക്കാറാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ തേങ്ങയുടെ അകത്തേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി സോറി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും മുഴുവൻ മല്ലി മുഴുവൻ മുളകാണെങ്കിൽ തേങ്ങയുടെ ഒപ്പിട്ട് വറക്കാട്ടാ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ആ കുഴിമന്തി ചൂടാക്കാൻ വെച്ച അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത്തിരിയൊക്കെ ചൂടാക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ റൈസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലേ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം വേണ്ട നടുക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ മതി അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം വറ്റുകയും ചെയ്യും നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി ഇട്ടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റീമർ ഒന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓവൺ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓവൺ ഓവണിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്തരച്ചത് അത് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി നമ്മൾ ആ വറുത്ത തേങ്ങയുടെ ചൂട് മാറിയപ്പോൾ മിക്സിയിൽ വെറുതെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തത് കാരണം എൻ്റെ മിക്സിയിൽ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അത് കിടന്നിട്ട് വറ്റിയിട്ട് ഇനി അതിനെ ഒന്ന് കടുക് പൊട്ടിച്ച് അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സർക്കാർ നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സർക്കാർ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കയ്പ്പായിരുന്നു സർക്കാർ ഇട്ടത് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ സർക്കാർ നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ഭയങ്കര കയ്പ്പ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ തേങ്ങ വറുത്ത ചട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കടുകും ഇത് ചെറിയ ഉള്ളിയും വറ്റൻമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒക്കെ ആയിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ തീയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് അത്രയേ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത്തിരി ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇത്തിരി അങ്ങനെ ഇന്നത് ഇടുക ഇന്നത് ഇടരുത് അങ്ങനെ നിബന്ധനകളൊന്നുമില്ല നമ്മൾക്ക് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ റയൽ വന്നിട്ടുണ്ട് റയൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മീൻകറിയുള്ള കൂട്ടാണ് അപ്പോൾ മീൻകറി ഏതായാലും റെഡിയാണ് ഇത് നാളത്തേക്കായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ താമസിച്ച് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് നമ്മൾ വൈകുന്നേരത്തെ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോണേണ് അപ്പോൾ ഇത്തിരി കപ്പ് കേക്ക് കപ്പ് കപ്പുകൾ പ്ലാ ഇത് മറ്റേ ഡിസ്പോസിബിൾ കപ്പുകൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറച്ച് അതിൽ ചെയ്യാൻ ചെയ്താൽ നല്ലതാണെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മളുടെ കപ്പിൻ്റെ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈനർ ഇട്ടിട്ട് അത് ഒരു സുഖമില്ല അത് ചുമ്മാ ഞാൻ പിന്നെ കപ്പിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ റൂബി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണേണ് അവൾ ഇങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് എന്താണ് അതിനകത്തുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം അത് എത്തിയൊക്കെ നോക്കണേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അല്ലാതെ അതങ്ങനെ ചെയ്താൽ തെറ്റിപ്പോകുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് മോശമായി പോകുമെന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതേ ഇതൊരു ചോക്ലേറ്റ് കപ്പ് കേക്കാണ് എടുക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാം ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും രണ്ട് കോഴിമു
ഇത് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കുക്കറിൻ്റെ അകത്തൊരു തട്ട് മാത്രം ഇട്ടേക്കണം അത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അതിനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് റെഡിയായി വരണ നേരത്തിന് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര രണ്ട് കോഴിമുട്ട അരക്കപ്പ് എണ്ണ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതായത് സോഡാപ്പൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് ഇത്തിരി ബദാം എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എസൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിടാം അപ്പോൾ ബദാം എസൻസ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി കളറും കിട്ടും വേറൊരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ ഒരു കണക്കാണ് ആ ഒരു കണക്കിന് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പഞ്ചസാര പൊടിക്കാനൊക്കെ മടിയുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കേക്കൊക്കെ ഇത് മഗ്ഗിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓവണിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയ പാത്രങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ചും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പം എൻ്റെ ഓവണിൽ വെക്കണ പാത്രം ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗളിൽ അത് പൊട്ടൽ വീണിട്ടുണ്ട് നേരത്തെയും ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല പൊട്ടൽ വീണ് അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെക്കുക പിന്നെ കളർ ഇത്തിരി ചേഞ്ച് വരും കേട്ടോ തേച്ച് കഴുകി എടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ട അപ്പം നമ്മൾ മൈദ ഇട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ അതായത് സോഡാപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് ആ സെയിം ഇത് തന്നെ കൊക്കോ പൗഡർ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം അപ്പം ഇത് ഇത്തിരി ഒന്ന് ടൈറ്റായി പോയിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി കൂടി ലൂസ് ആക്കിയത് നല്ലതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഇട്ട് എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എങ്കിലും ഒരു തരിയും കൂടി ലൂസായാൽ നല്ലതായിരിക്കുള്ളൂ അധികം ഉള്ള അധികം ലൂസാകരുത് കപ്പ് കേക്കൊക്കെ ഇത്തിരി ടൈറ്റ് തന്നെ വേണം പക്ഷേ ഇത് ഇത്തിരി ഓവറായി പോയി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇത് ആ രണ്ട് ഇത് കുക്കറിലും ഇരുന്നിട്ട് വേഗുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്ന് വെന്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് മാറ്റിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തത് വെക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പേപ്പർ കപ്പുകളിൽ എല്ലാം എല്ലാം നിറച്ച് നിറച്ച് വെക്കണേണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഹാഫ് നമുക്ക് പൊങ്ങി വരാനുള്ള സ്പേസ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ആ കപ്പൊക്കെ മാറ്റി എടുത്തിട്ട് അടുത്ത കപ്പ് അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് അതും വെച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ വെക്ക വെച്ചേക്കുന്നത് കുറച്ച് കൂടി ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലാസ് ചൂടായി വരാനായിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ് പൗഡിൽ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ ഇതിൽ മാത്രം വെക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും കേട്ടോ പേപ്പർ കപ്പിൽ മാത്രം വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട പേപ്പർ കപ്പ് നമുക്ക് പൊളിച്ചങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ കുത്തി നോക്കണോട്ടോ ഞാൻ കുത്തി നോക്കാം അത് രണ്ട് മൂന്ന് എടുത്തിട്ട് ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ കുത്തി നോക്കാൻ വിട്ടുപോയി പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ടത് വേഗാതൊക്കെ ആയിപ്പോയി പിള്ളേർ കഴിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടില്ലയെന്ന് അപ്പോൾ എപ്പോഴും കുത്തി നോക്കുക ക കത്തി ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നെയാണെന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഈർക്കില്ല എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കുത്തി നോക്കുക അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നാൽ മാത്രം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് മിക്സിയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട പൊടിക്കും വേണ്ട പഞ്ചസാര എല്ലാം ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അരിപ്പൊടി സോറി മൈദപ്പൊടിയിൽ ഉപ്പും ബേക്കിംഗ് പൗ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇടണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം എടുത്തൊക്കെ വെച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കേക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള കേക്ക് കുറച്ച് ഇത് ഇരുന്ന് ഇത് ഹാർഡായി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാരണം അത് കുറേ ടൈറ്റ് ആയിരുന്നല്ല എങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് വെച്ചില്ല ആ ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ കേക്കിന് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്ലാസ്സിന് എനിക്കൊന്നു തന്നെ അത് ഉരുകിയിട്ടായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കേണ്ട കേട്ടോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ കേക്ക് തിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ തോന്നിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നോക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് ഇത് ഈ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് ചെയ്ത് നേരിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും മിൽക്ക് പൗഡർ ചായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ചായ ഉണ്ട
അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രാത്രി ഞങ്ങൾ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ റൂബിക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കണം ഇത് ഈ മരുന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു അര ഗുളിക കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഗുളികളുടെ പേരൊന്നും പറയണില്ല കാരണം അത് വേറെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം അവർക്ക് അത് പറ്റുമെന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാത്തത് അപ്പോൾ ഇത് രോമം കുഴി എച്ചിൽ കുറയാനുള്ള മരുന്നാണ് അപ്പം അതങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ കഴിക്കില്ലെന്ന് അപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡിൽ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും ഇതൊന്നും ഇവളുടെ നടക്കണ കാര്യമില്ല പിന്നെ ആ ഫുഡ് അവൾ ജീവിതാവസാനം വരെ കഴിച്ചില്ലെന്ന് വരും ഈ മരുന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളൊക്കെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതെ എത്ര തന്നെയാണെങ്കിൽ അവൾ തുപ്പിക്കളയും വരുന്നത് അങ്ങനെ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവൾക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാനാണ് സാധാരണ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ചില സമയത്ത് അസുഖം മാറ്റിയെടുക്കണത് മരുന്ന് കഴിക്കാതെ കണ്ട തുപ്പി ഇങ്ങനെ കളയാനുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ പാടാണ് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ കഴിപ്പിക്കണുണ്ട് ഒരു വിധം ഭക്ഷണത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കൽ നടക്കില്ല പാലിലിട്ടാൽ ആ ഫുഡിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല ഫുഡ് കഴിക്കാത്തവളല്ലേ ഇവൾ അപ്പോൾ പിന്നെ ഫുഡിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അത് രണ്ടാമത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് പോയി കുടഞ്ഞു കുടഞ്ഞ് കളയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പതയൊക്കെ ഒരു വായിരുന്നു വായുന്നു ഇപ്പം ആ ഒരു പ്രോബ്ലമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് പതഞ്ഞ് 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 അവിടെ തുപ്പി കളയും എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത്രയൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ രാത്രി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം താങ്ക്